একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করার জন্য যা যা কাজ দরকার ছিল আমরা অলমোস্ট সব কিছু করে ফেলেছি প্রথমে আমরা ইমেজ নিয়ে অর্থাৎ প্রোফাইল পিক্স নিয়ে কাজ করেছি তার জন্য এপিআই তৈরি করেছি আমাদের আপলোড মিডলওয়ারটা ব্যবহার করেছি এবং ফাইনালি কিভাবে আপলোডেড হওয়া ইমেজটাকে রিমুভ করতে হয় সেটা নিয়েও আমরা কাজ করেছি যদিও এখানে একটু মিস্টেক আছে যেটা আমরা এই চ্যাপ্টারের শেষে যে কভার করব অল্প একটু কাজ এক্সট্রা করতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি আমরা আমাদের ফর্মটা তৈরি করেছি সেখানে যদি কোনো ইরোড থাকে সেই ইরোডটাকে হ্যান্ডেল করেছি এবং আমাদের টেম্পলেট ইঞ্জিনে ইরোডটার একটা মিরোড তৈরি করেছি যেন ইরোডটা দেখা যায় আমরা দেখতে পারি ক্লিয়ারলি তাই না অনেক কিছু আমরা করেছি এখন আমাদের কাজটা কি এখন আমাদের ফাইনাল কাজ হচ্ছে কন্ট্রোলারের ভেতর থেকে ডাটাগুলোকে এক্সট্র্যাক্ট করে ফাইনালি ডাটাবেজে ডাটাগুলোকে স্টোর করা দ্যাটস অল আর তো কোনো কাজ নেই তাহলে এখানে আমরা সেই কাজটা করতে পারি অ্যাট ফার্স্ট একটু জুম করে নেওয়া যাক কমান্ড শিফট বা কন্ট্রোল শিফট পি ইডিটর জুম ইন একটু জুম করলাম জাস্ট একটু জুম করে নিলাম এইবার আমরা ট্রাই ব্লকের ভেতরে চলে যাব অবশ্য ট্রাই ব্লকের ভেতরে যাওয়ার পূর্বেই আমরা হচ্ছে কিছু ডেটাকে ডিস্ট্রাকচার করব ওকে তাহলে লেট সামথিং ইজ ইকুয়াল টু রিকোয়েস্ট ডট বডি এই রিকোয়েস্ট থেকে আমরা কি কি ডেটা ডিস্ট্রাকচার করব ফার্স্ট অফ অল নেমকে ডিস্ট্রাকচার করব দেন হচ্ছে আমরা টাইটেলকে ডিস্ট্রাকচার করব আমরা ডিস্ট্রাকচার করব বায়োকে আর কি কি আছে আমাদের ফ্রন্ট ইন্ডে আর তো তেমন কিছু নেই তাই না আমাদের বাকি আছে হচ্ছে সোশ্যাল লিঙ্কস ওয়েবসাইট ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড গিট হাব তাহলে ওয়েবসাইট এটাকে আমরা ডিস্ট্রাকচার করব আমরা ফেসবুককে ডিস্ট্রাকচার করব ওয়েব লিঙ্ক হিসাবে আমরা ডিস্ট্রাকচার করব টুইটারকে যদি থাকে থাকলেও না থাকলে নাই আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই আছে কি নেই সেটা নিয়ে ওকে অ্যান্ড ফাইনালি আমরা ডিস্ট্রাকচার করব গিট হাবকে ওকে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বডি থেকে আসা ডেটা তো সেগুলোকে আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নিলাম এরপরে আমাদের নিজস্ব কিছু ডেটারও প্রয়োজন পড়বে যেমন লেট প্রোফাইল পিক্স ইজ ইকুয়াল টু রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট প্রোফাইল পিক্স ইউজার থেকে আমরা প্রোফাইল পিক্সটাকে নিয়ে নিলাম ওকে এছাড়া একটা প্রোফাইল তৈরি হওয়ার জন্য আমরা যদি প্রোফাইলের মডেলটা দেখি তাহলে আমাদের কি কি দরকার পড়ছে দেখেন ইউজার দরকার পড়ছে যেটা আমাদের কাছে আছে রিকোয়েস্ট ডট ইউজারের মাধ্যমে নেম দরকার পড়ছে সেটা আমরা বডি থেকে নিয়েছি টাইটেল বায়ো লিঙ্কস এগুলো সবই আমরা বডি থেকে নিয়েছি রিকোয়েস্ট বডি থেকে প্রোফাইল পিক্স আমরা রিকোয়েস্ট ডট ইউজারের কাছ থেকে নিয়েছি বাকি থাকছে দুইটা প্রপার্টি যেটা আসলে ইনস্ট্যান্টলি থাকা পসিবল না পোস্ট এবং বুকমার্ক সেটা ইনস্ট্যান্টলি থাকা পসিবল না তাহলে সেই দুইটা আমরা কি করব সেই দুইটা আমরা জাস্ট সিম্পলি লিখে রাখব পোস্ট ইজ ইকুয়াল টু এম টি স্ট্রিং অ্যান্ড লেট বুকমার্কস ইজ ইকুয়াল টু এম টি স্ট্রিং আপনার এখানে না লিখলেও কোনো প্রবলেম নেই ওকে এগুলো যে এখানেই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি না নিতে চাইলেন না নেন কোনো প্রবলেম নেই তো আমরা যেগুলো রিকোয়েস্ট বডি থেকে আসতে সেগুলোকে শুধু ডিস্ট্রাকচার করলাম এই কন্ট্রোলারটা শুধুমাত্র প্রোফাইল ক্রিয়েশনের সময়ই কাছে লাগবে তাই আমাদের আর কোনো কিছু চেক করার দরকার নেই কোনো কিছু করার দরকার নেই আমরা ডিরেক্টলি এখান থেকে প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেটা করার জন্য আমাদের ট্রাই ক্যাস ব্লকটা নিয়ে কাজ করতে হবে অবভিয়াসলি কারণ আমরা অ্যাসিং কোনা স্টাক্স নিয়ে কাজ করবো এখানে আর যেহেতু অ্যাসিং কোনা স্টাক্স নিয়ে কাজ করব প্রথমেই আমরা আমাদের ফাংশনটাকে অ্যাসিং ফাংশন বানিয়ে দিব এরপরে যদি কোনো ইরোড থাকে সেটাকে আমরা নেক্সট ই অর্থাৎ নেক্সট ফাংশনের মাধ্যমে ইরোডটা হ্যান্ডেল করব এবং ট্রাই ব্লকের ভেতরে আমাদের কি কাজ করতে হবে ট্রাই ব্লকের ভেতরে আমাদের নতুন করে একটা প্রোফাইল অবজেক্ট প্রথমে ক্রিয়েট করতে হবে প্রোফাইল ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে লেট প্রোফাইল ইজ ইকুয়াল টু নিউ প্রোফাইল ওকে এই নিউ প্রোফাইলের ভেতরে আমাদের এক গাদা অবজেক্ট প্রোভাইড করতে হবে তো তার ভেতরে প্রথমে থাকছে যেটা সেটা হচ্ছে ইউজার সবার প্রথম প্রোপার্টি হচ্ছে ইউজার ইউজারটাকে আমরা পাচ্ছি রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট আন্ডার স্কোর আইডি যেহেতু ইউজার বলতে আসলে ইউজারের আইডি নাথিং এলস এবার নেম টাইটেল বায়ো এক এক করে সব কিছু দিয়ে দিতে হবে এখন আপনি বলতেই পারেন ভাই এখানে যদি আবার সব কিছু দিতেই হয় তাহলে আমরা কেন প্রথমে সব ডিস্ট্রাকচার করলাম এই জন্যই ডিস্ট্রাকচার করলাম যে আমরা বারবার রিকোয়েস্ট ডট বডি লিখতে চাই না একবার রিকোয়েস্ট ডট বডি লিখেছি দ্যাট সল ওকে তো আমরা এখানে নেম প্রোভাইড করব তো নেমের ভ্যালুটা অবশ্যই থাকতে হবে তাই না তো নেমের ভ্যালু নেম টাইটেলের ভ্যালু টাইটেল বায়োর ভ্যালু বায়ো এবার আসি হচ্ছে আমাদের ফোর্থ প্রপার্টি সেই ফোর্থ প্রপার্টিটা কি অ্যাকচুয়ালি বায়োর পর যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রোফাইল পিক্স এই প্রোফাইল পিক্সের প্রপার্টিটা আমাদেরকে আলাদাভাবে প্রোভাইড করতে হবে এই প্রোফাইল পিক্সের ডেটাটা আসতে হচ্ছে রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট প্রোফাইল পিক্
সিক্সথ ফিফ এটা ফোর্থ ছিল অনেকটা ফিফথ ছিল সিক্সথ আর্গুমেন্ট হিসাবে যাবে হচ্ছে লিঙ্কস তাহলে লিঙ্কস হচ্ছে একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের ভেতরে অনেকগুলো প্রপার্টি যাবে ফার্স্ট অফ অল যাবে ওয়েবসাইট এখন ওয়েবসাইট তো থাকতেও পারে নাও পারে না থাকলে সেটা এম টি স্ট্রিং তাই তো তাহলে যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়েবসাইট লিখতে পারি ওয়েবসাইট অর এম টি স্ট্রিং এভাবে প্রোভাইড করতে পারি ফেসবুক নট লাইক দ্যাট ফেসবুক ফেসবুক অর এম টি স্ট্রিং টুইটার টুইটার অর এম টি স্ট্রিং অ্যান্ড ফাইনালি গিট হাব গিট হাব অর এম টি স্ট্রিং আমাদের লিঙ্কসের কাজও শেষ এবার বাকি থাকে কি বাকি থাকে শুধুমাত্র দুইটা অবজেক্ট একটা হচ্ছে দুইটা অ্যারে অ্যাকচুয়ালি একটা পোস্ট একটা হচ্ছে বুক মার্কস তাহলে ইনিশিয়াল স্টেজে একটা প্রোফাইলের কোনো পোস্ট থাকতে পারে না কেবল সে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছে তাই সে পোস্ট কোথায় পাবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি পোস্ট ইজ ইকুয়াল টু এম টি অবজেক্ট অ্যান্ড সেকেন্ডলি বুক মার্কস ইজ ইকুয়াল টু এম টি অবজেক্ট ওকে তো আমরা সেভ করে দিই সেভ করে দিলেই কাজ শেষ অর্থাৎ আমাদের প্রোফাইল ডকুমেন্টস ক্রিয়েট করা কমপ্লিট প্রোফাইল ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করলে তো আসলে চলবে না আমাদের আরও কাজ বাকি আছে এই প্রোফাইলটাকে এখন আমাদেরকে সেভ করতে হবে তাহলে লেট ক্রিয়েটেড প্রোফাইল যে প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করলাম সেই প্রোফাইলটা আমাদের দরকার কারণ সেই প্রোফাইলের আইডিটা আমাদের লাগবে এই জন্য আমরা লিখলাম লেট ক্রিয়েটেড প্রোফাইল ইজ ইকুয়াল টু প্রোফাইল ডট সেভ ওকে এই ফাংশনটা কল করতে হবে এই ফাংশনটা প্রমিস রিটার্ন করবে আর প্রমিস তখনই রিটার্ন করবে যখন আমরা এখানে ওয়েট কিউওয়ার্ডটা দিব আদারওয়াইজ কিন্তু সে রিটার্ন করবে না ওকে আমি বারবার এই জিনিসটাকে ভুলে যাই অ্যাসিংক্রোনাস কলের পূর্বে অ্যাওয়েট কিউওয়ার্ডটা লিখতে ভুলে যাই তো প্রোফাইল ক্রিয়েশন কমপ্লিট ক্রিয়েটেড প্রোফাইলের ভেতরে এখন আমাদের নতুন প্রোফাইলের আইডিটা রয়েছে যেই আইডিটা আমরা ব্যবহার করব আমাদের ইউজার মডেলের ভেতরে প্রোফাইলটাকে সেট করার কাজে ওকে একটু কনফিউশন লাগতে পারে আপনাদের কাছে সো অ্যাওয়েট ইউজার ডট ফাইন্ড ওয়ান নট লাইক দ্যাট ফাইন্ড ওয়ান ফাইন্ড ওয়ান কি হবে এখানে এখানে আমাদের দুইটা দুইটা সরি ফাইন্ড ওয়ানের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে অবজেক্ট যাবে প্রথম অবজেক্টটা হচ্ছে কি দ্বারা আমরা ফাইন্ড করতে চাচ্ছি অবশ্যই আমরা আইডি দ্বারা ফাইন্ড করতে চাচ্ছি এবং যেটা আন্ডার স্কোর আইডি এবং যেটা আমাদের কাছে আছে রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট আন্ডার স্কোর আইডি এর মাধ্যমে অ্যান্ড সেকেন্ডলি আমরা যেটা করতে চাচ্ছি যেটা আমরা সেট করতে চাচ্ছি সেটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে ডলার সাইন দিয়ে সেট এবং এটা মূলত একটা অবজেক্ট এর ভেতরে আমরা শুধুমাত্র একটা প্রপার্টি সেট করতে চাচ্ছি নাথিং এলস আমরা কি সেট করতে চাচ্ছি আমরা প্রোফাইল প্রপার্টিটাকে সেভ করতে চাচ্ছি ওকে প্রোফাইল প্রপার্টিটাকে সেভ করে কি বলতে চাচ্ছি প্রোফাইলের যেই আমরা নতুন করে যে প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করলাম সেই প্রোফাইলের যে আইডিটা সেই প্রোফাইলের আইডিটা আমরা এখানে সেট করে দিতে চাচ্ছি তাহলে ক্রিয়েটেড প্রোফাইল ডট আন্ডার স্কোর আইডি ওকে দ্যাটস অল তাহলে এখন আমাদের নতুন একটা প্রোফাইল আছে এবং সেই প্রোফাইলটা আমাদের ইউজারের মডেলের সাথে ইউজারের কালেকশনের সাথে সেট করে দেওয়া আছে দ্যাটস মিন আমাদের প্রোফাইল ক্রিয়েশন সাকসেসফুল প্রোফাইল ক্রিয়েশন যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমাদের এই এই রেন্ডারটার আর কোনো দরকার নেই আলটিমেটলি প্রোফাইল ক্রিয়েশন যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি আইদার আমরা তাকে ড্যাশবোর্ডে পাঠিয়ে দিতে পারি অর আমরা তাকে ক্রিয়েটেড প্রোফাইলের ইডিট প্রোফাইলের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি অন্য যে কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারি লজিক্যালি আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই একজন মানুষ কেবল একটা সাইন আপ করলো সাইন আপ করার পরে প্রোফাইল ক্রিয়েট করলো তাকে আর ইডিট প্রোফাইলের কাছে পাঠানোটা ঠিক হবে না তাকে আমরা ড্যাশবোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেবো এটা হচ্ছে লজিক্যাল আর ইডিট প্রোফাইলটা নিয়ে আমরা তখনই কাজ করব যখন ইউজার তার প্রোফাইলটা ইডিট করতে চাইবে অর্থাৎ নেভিগেশন থাকবে একটা সাইড নেভিগেশন বলেন উপরে ইউজারের জন্য আলাদা নেভিগেশন বলেন চাই বলেন যেখান থেকেই হোক ইউজার যখন তার প্রোফাইলটা আপডেট করতে চাইবে তখন সে ইডিট প্রোফাইলের পেজটাতে ভিজিট করবে ওকে তো আপাতত আমরা দেখি কোথাও আর আমরা এডিট প্রোফাইলে পাঠিয়েছে কিনা এটা আমরা ক্রিয়েটেড প্রোফাইলের ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলাম যদি আমাদের ইউজারের প্রোফাইল থাকে তাহলে আমরা শুধুমাত্র তাকে এডিট প্রোফাইলে পাঠিয়েছিলাম এটাও সঠিকভাবে কাজ করবে আই হোপ আর কোথাও কিছু করেছিলাম না আর সব কিছু ঠিকঠাক আছে আমাদের আর কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না জাস্ট আমরা এই অ্যাওয়েটের পরে একটু আগে যেটা আচ্ছা আমরা রিডিরেক্ট করে দিব নাথিং এলস আমরা আর কিচ্ছু করবো না আমরা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ তৈরি করতে পারি যে ফ্ল্যাশ মেসেজটা আমরা শো করতে পারি ড্যাশবোর্ডে তাহলে রিকোয়েস্ট ডট ফ্ল্যাশ ওকে রিকোয়েস্ট ডট ফ্ল্যাশ এখানে আমরা একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ দিতে পারি এটা হচ্ছে সাকসেস যে আমাদের প্রোফাইলটা সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়েছে তো সাকসেস মেসেজ হিসেবে আমরা বলতে পারি প্রো
ড্যাশবোর্ডে রেসপন্স ডট রিডিরেক্ট কোথায় ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ডের সাথে আর কিছু দরকার নেই জাস্ট সিম্পলি ড্যাশবোর্ড ওকে তো এবার আমরা সেভ করি সেভ করে আমাদের ব্রাউজারে যাই একটা রিফ্রেশ করি অ্যাকচুয়ালি এভাবে না আমাদের লগ আউট করে নেওয়া উচিত কারণ সেশনটা অনেক ক্ষণের হয়ে গেছে আমাদের লগ আউট করার দরকার নেই এরাই আমাদেরকে বের করে দিয়েছে বের করে দিয়ে বলছে এবার লগ ইন করো তাহলে টেস্ট অ্যাট দ্য রেট অফ টেস্ট ডট কম পাস ওয়ান টু থ্রি লগ ইন ইট টুক টাইম ইয়া সাকসেসফুলি লগ ইন এটা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের প্রোফাইল পিক্স যে আপলোড হয়েছিল সেটা পারফেক্ট আছে নো প্রবলেম এবার আমি আমার নামটা এন্টার করব টেস্ট ইউজার ওকে আচ্ছা টেস্ট এখানে শর্ট বায়ো হ্যালো আই অ্যাম এ টেস্ট বট ওকে আই অ্যাম এ টেস্ট বট একটা শর্ট বায়ো দিতে হবে আই অ্যাম এ টেস্ট বট I am only exist when you have to test something. Okay? Cha hoi hook, tense fence ne, I only exist when uh, you have to test something. Okay? So social link. Social link is a bit dilam hoche. HTTPS test.com ফেসবুক লিংক হিসাবে দিলাম এইচ টি টি পি এস ফেসবুক ডট কম ফর স্ল্যাশ টেস্ট ওকে ঠিক ঠিক একইভাবে টুইটার লিঙ্কও প্রোভাইড করি এটা হচ্ছে টুইটার গিট হাব সবগুলো লিঙ্ক দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এবার আমরা ক্রিয়েট প্রোফাইলে ক্লিক করব এটা কিছুটা টাইম নেবে এটা আমাদেরকে বলছে ইন্টারনাল সার্ভার ইরোর দ্যাটস মিন সামথিং ইরোর হ্যাপেনিং এবং ইরোরটা বলছে ইউজার ইজ নট ডিফাইন্ড আমরা ইউজার যে ব্যবহার করেছি এই ইউজারটা সে খুঁজে পাইনি অ্যাট ফার্স্ট আমাদের উপরের দিকে তাকাতে হবে যে আমরা ইউজারকে নিয়ে এসেছিলাম কি না নিয়ে আসিই নি আমরা ইউজারকে ইউজারকে না নিয়ে আসলে তো হবে না তাই না ইউজারকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ইউজার ইজ ইকুয়াল টু রিকোয়ার এটা আছে এক লেভেল আপ মডেলস ফর স্ল্যাশ ইউজার ওকে আমাদের একটা প্রবলেম এখন হয়তো হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মঙ্গো ডিবি সরি অ্যাটলাসের কাছে চলে যাব আমরা অ্যাট নট অ্যাটলাস কম্পাস কম্পাসের কাছে যাব যাওয়ার পরে এখানে রিফ্রেশ দিব অ্যানিরো রকার্ড নেভিগেটিং টুকলি ডিস্ট্রয়ার্ড সো এরাও আমাকে বের করে দিয়েছে কারণ অনেক সময় পরে আমি এখানে আবার রেকর্ডিং এসেছি সো এরা আমাকে বের করে দিয়েছে আমি এটাকে রিস্টার্ট করছি এবং এটাকে টেনে দিচ্ছি ওকে খেয়াল করে দেখতে পারেন আমাদের এখানে প্রোফাইলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে কিন্তু ইউজারের ভেতরে সেই ডেটাটা সেভ হয়নি এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় প্রবলেম তো আমরা এই প্রোফাইলটাকে রাখবো না আমরা এই প্রোফাইলটাকে রিমুভ করে দিব ওকে এই প্রোফাইলটাকে আমরা ড্রপ করে দেবো পুরোপুরি ড্রপ করে দিব তো আমরা এখানে লিখি প্রোফাইলস ড্রপ না হলে কিন্তু আমাদের ইউজারটা সঠিকভাবে কাজ করতো না সো আমরা আবার এখানে যে ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার চেষ্টা করি ড্যাশবোর্ড যেহেতু আমরা প্রোফাইলটাকে প্রোফাইল কালেকশানটাকে রিমুভ করে দিয়েছি সে কোনো প্রোফাইল খুঁজে পায়নি তাই সে আবার ওই জায়গাটায় ব্যাক চলে এসছে সো আবারও আমরা এখানে ফিল আপ করি দিয়ে এবার ক্রিয়েট প্রোফাইল বাটনে ক্লিক করি দেখা যাক এবার কোনো ইরোর আসে কি না এগেইন এগেইন উই হ্যাভ কট অ্যান ইরোর আমাদের টার্মিনাল আমাদেরকে অনেক লম্বা চওড়া বড় সড়ো একটা ইরোর দিয়েছে আনসাপোর্টেড প্রজেকশন অপশনস ডলার সেট হাবিচাবি অনেক কিছু এটা অনেক বড় সড়ো ইরোর অনেক বড় কিছু আউটপুট দিয়েছে দেখেন কত বড় বড় ডেটা দিয়ে আউটপুট দিয়েছে এই প্রবলেম তবে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই আমরা তিনি একটা মিস্টেক করেছি যেটা কোডে অ্যাজ ইউজুয়াল হয়েই থাকে তাই না তো এই জায়গাটাই আমরা যখন ইউজার নিয়ে কাজ করছিলাম ইউজারের আইডিটা সেট করতে চাচ্ছিলাম তখন আমরা কি বলেছিলাম ইউজার ডট ফাইন্ড ওয়ান বাট ওয়াই ম্যান ইউজার ডট ফাইন্ড ওয়ান কি কখনো কোনো কিছু আপডেট করতে পারে নাকি সে শুধুমাত্র খুঁজে নিয়ে আসতে পারে হয়তো অনেকেই আমার কোড করার সময় প্রবলেমটা ধরতে পেরেছিলেন বাট আমি যখন কোড করছি তখন হয়তো আমি ধরতে পারিনি তো এখানে ম্যাথডটা হবে হচ্ছে ফাইন্ড ওয়ান অ্যান্ড আপডেট আমি আপডেট করতে চাচ্ছি ওকে এটা ছিল আমাদের প্রবলেম আমরা আমাদের কম্পাসে যাব যদিও আমি কম্পাস থেকে সমস্ত ফাইল রিমুভ করে দিয়েছি প্রোফাইল রাখেই নি ইভেন আমি প্রোফাইলটাকেই পুরোপুরি রিমুভ করে দিব প্রোফাইলস একদম পুরোপুরি রিমুভ করে দেব দিয়ে আবারও আমরা চলে যাব ড্যাশবোর্ডে তো ড্যাশবোর্ড তো নেই মানে ড্যাশবোর্ড এখনও আসবে না সে আমাদেরকে এখানে নিয়ে চলে আসবে সেবার আমি বলি টেস্ট ইউজার 
এখানে বলি ওকে সো এবার ক্রিয়েট প্রোফাইলে ক্লিক করি দেখা যাক এবার সবকিছু ঠিক থাকতে পারে আবার ইরোরও করতে পারে প্রোফাইল ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি অবশেষে অবশেষে আমরা সাকসেসফুলি প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে পেরেছি তো এইবার আমরা যতবারই ড্যাশবোর্ডে ভিজিট করি না কেন সে আমাদেরকে ড্যাশবোর্ডেই আনবে প্রোফাইল পেজটাতে নিয়ে যাবে না এবং প্রোফাইল যে ক্রিয়েট হয়েছে সেটা আমরা আমাদের মঙ্গো ডিবি ডাটাবেজে যেতে পারি সেটা আপনি এম ল্যাবের সাইট থেকেও যেতে পারেন আবার আমি যেই কম্পাসটা ব্যবহার করছি সেখান থেকেও যেতে পারেন বা অন্য যে কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করে যেতে পারেন এখানে আমরা প্রোফাইলসের ভেতরে দেখতে পাচ্ছি প্রোফাইলস নেই কেন প্রোফাইলস নেই প্রোফাইলস থাকতে হবে ওকে সেশন হ্যাঁ প্রোফাইলস আছে লোড নিতে পেরেছিল না প্রোফাইলের যা যা ডেটা থাকা দরকার সব কিছু আছে পোস্ট অ্যারে বুকমার্কস অ্যারে সব কিছু আছে টু জেড সব কিছু আছে এবং ইউজার্সের ভেতরে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারবো যে প্রোফাইল নামের আর একটা প্রপার্টি ক্রিয়েট হয়েছে এখানে এবং যার একটা অবজেক্ট আইডি আছে আমাদের প্রোফাইলের অবজেক্ট আইডি অবশেষে অনেকগুলো বাধা বিপত্তি পার করে আমরা আমাদের প্রোফাইলটাকে ক্রিয়েট করতে পারলাম এবং ড্যাশবোর্ডে রিরেন্ডার করতে পারলাম তা এখন একটা প্রবলেম রয়ে গেছে কেউ কোনো ইউজার যদি এখান থেকে এইভাবে করে সার্চ করে নট লাইক দ্যাট ক্রিয়েট প্রোফাইল তাহলে তাকে আমরা নিয়ে যাব ইডিট প্রোফাইলে কিন্তু বর্তমানে বলছে ইডিট প্রোফাইল ফোর ও ফোর নট ফাউন্ড তো আমরা ইডিট প্রোফাইলটা এখনও হ্যান্ডেল করিনি সেই হ্যান্ডেলটা আমাদের করতে হবে এবং যেটা আমরা করব এক্স্যাক্টলি নেক্সট ভিডিওতে